ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من بكريا نرمى شهودر هلا تاي مار هلا شهودر هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن رينا مذي தலைப்பாக மன்னர் ஹர்கலி ஹர்கி ஒளி சதா ஹிர்கல் என்று சொல்வார்கள் மன்னர் ஹிர்கல் அபு சுஃபியான் ரவி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னர் அவரிடம் கேட்ட பத்து கேள்விகள் என்ற இந்த தலைப்பின் ஊடாக சில செய்திகளை நாம் பார்க்கவிருக்கின்றோம் இது ஒரு நீண்ட ஹதீஸ் புகாரியிலே பல தலைப்புகளின் கீழ் இந்த ஹதீஸ் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது மேம் புகாரி அவர்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த ஹதீஸை ரிவாயத்து செய்யக்கூடிய சஹாபி அப்துல்லாஹி பின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் இந்த ஹதீஸை ரிவாயத்து செய்கிறார்கள் அபு சுஃபியான் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொன்ன அந்த தகவல்களை அடிப்படையாக வைத்து அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் இந்த செய்தியில் அதாவது நாம் ஷாமுக்கு வியாபாரத்துக்காக சென்றிருந்தோம் இதில் அரபியில் ரக்கப் என்ற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது ரக்கப் என்று சொன்னால் அதாவது பத்திலிருந்து முப்பதுக்கு உட்பட்ட எண்ணிக்கை அந்த எண்ணிக்கையுடைய ஒரு வியாபார கூட்டம் ஒரு வியாபார கூட்டமாக நாம் மக்காவிலிருந்து ஷாமுக்கு வியாபாரத்துக்காக வணிகத்துக்காக சென்றிருந்தோம் இந்த காலம் என்பது அதாவது ஹுதைபியா உடன்படிக்கை நடந்த காலம் இந்த ஹுதைபியா உடன்படிக்கை நடந்த காலம் என்ற காரணத்தால் தான் அவர்களுக்கு அந்த பயணத்தை மேற்கொள்ள முடிந்தது என்றால் ஷாமை நோக்கி அவர்களுடைய பயணம் என்பது அந்த மதீனா வழியாகத்தான் அந்த பயணம் இருக்கிறது எனவே அந்த ஹுதேபியாவுடைய உடன்படிக்கை நடந்திருந்த காலம் இந்த பயணத்திலே அதாவது அந்த ரோமாபுரியனுடைய மன்னர் பொதுவாக இந்த ஹிருக்கல் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது அங்கு ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய அனைவருக்கும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற பேர் இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் ஹபஷாவை ஆட்சி செய்த மன்னர்களுக்கு நஜ்ஜாசி என்ற பெயர் பயன்படுத்தப்படும் நஜ்ஜாசி என்பது அந்த நாட்டை யாரெல்லாம் ஆட்சி செய்வார்களோ அவர்களுக்கு பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற பேர் நஜ்ஜாசி என்ற பேர் இப்போ ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒருவருக்கு தொழுகை நடத்தினான் ஜனாசா தொழுகை நாங்கள் அவ அவருடைய பேர் எடுத்தீங்கன்னா அஸ்ஹமா அவருடைய பேர் என்ன அஸ்ஹமா என்பது அவருடைய பேர் எனவே நஜ் நாங்கள் நாம் நஜ்ஜாஷி நஜ்ஜாசி என்று சொல்வது எப்படி புரிந்து கொள்ளணும் சொன்னால் அது பொதுவாக ஹபஷாவை ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்களுக்கு அந்த பெயர் பொதுவானது அதே போன்று தான் இந்த ஹிருக்கல் என்ற பெயரும் அதாவது இந்த ஷாம் இந்த அன்று இது ரோம் என்று அழைக்கப்படும் அந்த பகுதியை ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்கள் வந்து 
இந்த பொதுவான பெயரில் அழைக்கப்பட்டாலும் இதோடு சம்பந்தப்படக்கூடிய ஆட்சியாளருடைய பெயர் கைசர் இவருடைய பேர் என்ன அதாவது கைசர் என்பதுதான் இந்த இதோடு இந்த நிகழ்வோடு இந்த வரலாற்றோடு தொடர்படக்கூடிய மன்னருடைய பெயர் அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அப்போ இந்த நிகழ்வில் அதனுடைய பிரதானமான ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு பின்னால் விளக்கப்படுகிறது இப்போ அதற்கு காரணமாக இருந்த பகுதியில் அந்த அடிப்படையிலே அதாவது இந்த மன்னர் கைசர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் அதாவது அரபுக்கள் யாராவது அரபுக்கள் இந்த அரபு பிரதேசத்திலிருந்து யாராவது வந்திருக்கிறார்களா என்று அதாவது தேடி பார்க்குமாறு தனது அந்த படைகளை படையாட்களை அவர்கள் அனுப்பி வைக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் பலஸ்தீனில் இருக்கிறார்கள் ஹதீஸிலே ஈலியாண்ட வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது அது பலஸ்தீனுக்கு சொல்லப்படுகின்ற பெயர் அப்போ எனவே அந்த நேரத்திலே அப்போ நாம் வணிகத்துக்காக சென்றிருந்த எம்மை அந்த மன்னருடைய சபைக்கு எம்மை அழைத்து வந்தார்கள் என்று அபு சுஃபியான் குறிப்பிடுகிறார்கள் அந்த பெரும் அரசு சபையில் அந்த பெரும் தலைவர்களுக்கு மத்தியிலே மன்னர் அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த நேரத்தில் தனது மொழிபெயர்ப்பாளர் தனது மொழிபெயர்ப்பாளரை அழைத்து அவரை தன் பக்கத்திலே வைத்துக் கொள்கிறார்கள் அபு சுஃபியான் அவரை முதலாவதாக அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி ஐயுக்கும் அக்ரபு நசபன் பிஹாதர் ரஜுல் அல்லது எஸ் உம் அன்னஹு நபி அதாவது நபி என்று சொல்லக்கூடிய நபி என்று கூறக்கூடிய அந்த மனிதருக்கு உறவால் மிக நெருக்கமானவர் கோத்திரத்தாலும் குலத்தாலும் மிக நெருக்கமானவர் உங்களில் யார் என்று சொல்லி அவர் முதலாவதாக கேட்டார் அப்போது அபு சுஃபியான் சொல்கிறார்கள் ஃபக்குல் து அன அக்ரபுகும் நசபா நான் தான் அவருக்கு மிக நெருக்கமானவர் கோத்திரத்தாலும் குலத்தாலும் மிக நெருக்கமானவர் அப்போ எனவே இவர்கள் இவர் உமையா என்ற அந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் ரசூல்தா அவர்கள் பனு ஹாஷிம் இவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அந்த பாட்டன்களில் இவர்கள் இவர்கள் இந்த இரண்டு கிளைகளும் கோத்திரம் ஒன்றுபடுகிறது அப்போ எனவே இப்போ மன்னர் கைசர் சொல்கிறார் அவரை என் பக்கமாக கொண்டு வாருங்கள் உதுனூஹு மின்ஹு அவரை எனக்கு அருகிலே கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி அவர் அழுகி அருகிலே கொண்டு வரப்பட்டு இப்போ அபு சுஃபியான் அவருக்கு பின்னால் அவரோடு சென்று அந்த வியாபார கூட்டம் அவர்கள் பின்னால் இருக்கிறான் அவர்கள் பின்னால் பின்னால் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே தனது மொழிபெயர்ப்பாளருக்கு அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதாவது நான் இவரிடம் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் இவரிடம் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் அதாவது அந்த மனிதரை பற்றி அந்த தூதரை பற்றி நான் கேட்கக்கூடிய இந்த கேள்விகளுக்கு இவர் பதிலளிக்க வேண்டும் இவர் ஏதாவது பொய் சொல்வாராக இருந்தால் நான் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு அவர் ஏதாவது பொய்யான பதில்களை அளிப்பாராக இருந்தால் அவரை பற்றி ஏதாவது பொய்களை சொல்வார் என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் உடனே சுற்றி காட்ட வேண்டும் என்று பின்னால் உள்ளவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கு பின்னால் அவரோட வியாபார கூட்டத்தில் வந்த வணிக கூட்டத்தில் வந்தவர்களிடம் சொல்லுமாறு சொல்கிறார்கள் இன்னொரு விவாதத்தில் வருகிறது என்ன சைகை செய்தாலும் என்ன போதுமானது இவர் பொய் சொல்கிறார் என்று சைகை மூலமாக கூட என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் இங்கே வருகிறது அவர் பொய் சொல்கிறார் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை சுற்றி காட்ட வேண்டும் அந்த நேரத்திலே அபு சுஃபியான் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அதாவது அல்லாஹி மீ ச ஆணையாக சத்தியமாக அவர்கள் சிறுக்கிலும் குஃபுரிலும் இருந்தாலும் அப்படிது ஃபவல்லாக என்று சொல்வார்கள் அல்லாஹ் மீது சத்தியமாக என்று சொல்வார்கள் எனவே இஸ்லாத்துக்கு பிறகு அவர் சொல்கின்ற போதும் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அப்போ எனவே அவர் சொல்கிறார் அதான் எனக்கு வெட்கம் மட்டும் இல்லை என்றிருந்தால் லவுல் அல் ஹயா அந்த வெட்கம் மட்டும் இல்லை இருந் இல்லை என்றிருந்தால் நான் என்ன செய்திருப்பேன் அதாவது முகமது சல்லா அலுவலம் அந்த முகமதுடைய விஷயத்தில் நான் பொய்களை சொல்லியிருப்பேன் உதாரணமாக நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ அவர் அல்லாவுடைய தூதரை பற்றி கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு 
அபு சுஃபியான் அவர்கள் பொய்யாக சில பதில்களை சொல்லியிருந்தாலும் அவரோடு சென்றக்கூடிய அந்த வியாபார கூட்டம் அதை சொல்ல மாட்டாங்க அவரோடு சென்றவர்கள் அப்படிதானே அவரோடு சென்றிருக்கிறார்கள் அவங்க மக்காவாசிகள் அவரோடு அந்த பிரயாணத்தில் அந்த வணிக கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் அவங்க சுட்டி காட்டுவாங்களா சுட்டி காட்ட மாட்டார்கள் பாபு சுபேர் என்ன சொல்கிறாருங்க அவர் சொல்கிறாரு அதாவது நான் அவருடைய விஷயத்தில் பொய் சொல்லியிருந்தால் நாம் மக்காவுக்கு திரும்பிய பிறகு என்ன சொல்வார்கள் நீங்கள் பொய் சொன்னீங்களா இல்லையா என்று கேட்பார்கள் என்ன சொல்வார்கள் நீங்கள் அந்த கைசருடைய ஹர்கிலீஸுடைய அந்த அரச சபையில் நீங்கள் பொய் சொன்னீர்கள் என்று என்ன செய்வார்கள் என்னை பழிந்துரைப்பார்கள் என்னை பழிப்பார்கள் என்ற அந்த வெட்கம் மட்டும் இல்லை என்று நான் பொய் சொல்லியிருப்பேன் சொல்கிறேன் நான் என்ன செய்திருப்பேன் பொய்களை சொல்லியிருப்பேன் சுபகானத பாருங்கள் அந்த பொய் என்பது ஜாகிலிய காலத்திலும் அந்த அறியாமை அந்த குஃபருடைய சமூகத்திலும் அது என்ன ஒரு குறையாக பார்க்கப்பட்டது அது ஒரு ஒரு என்ன ஒரு ஒரு இழி இழிவுக்குரிய ஒரு செயலாக பார்க்கப்பட்டது இன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமுதாயத்தில் தாராளமாக என்ன செய்கிறாங்க பொய்யை வந்து சொல்கிறார்கள் பொய்யை வந்து அது அப்படி அப்படி மாதிரி அந்த சமுதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன அப்படியான ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டது ஒரு குறையாக பார்க்கப்பட்டது என்பதை நாங்கள் இந்த செய்தியில் விளங்குகிறோம் என் அருமை சகோதரர்களே அப்படினவே முதலாவது கேள்வி இதில் மொத்தம் பத்து கேள்வி வருகிறது இதில் வரக்கூடிய மொத்தம் பத்து கேள்விகள் இந்த பத்து கேள்விகளை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒரு பொதுவான அளவுகோல் இந்த கேள்விகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு அளவுகோல் ஒரு ஒரு தூதரை பற்றி ஒரு ரசூலை பற்றிய ஒரு பொதுவான அளவுகோலை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே போன்று என்ன செய்திருக்கிற அந்த மன்னர் இறை தூதர்களை பற்றி படித்திருக்கிறார் இறை தூதர்களை பற்றி முன்னே வேதங்கள் என்ன செய்திருக்கிறாரு படித்திருக்கிறார் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் விளங்கலாம் அவருடைய முதல் கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் கைஃப நசபுகும் அதாவது அவருடைய அந்த குளம் அந்த கோத்திரம் எப்படிப்பட்டது எப்படிப்பட்ட கோத்திரத்தில் அவர் வந்திருக்கிறார் என்று கேட்கும்போது அபு சுஃபியான் சொல்கிறார் குல் துஹுனா து நசப் என்று சொல்கிறார் அவர் எம்மில் ஒரு சிறந்த குலத்தை சேர்ந்தவர் எம்மில் ஒரு சிறந்த குலத்தை சேர்ந்தவர் என்று பதிலளிக்கிறார் து நசப் அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்கிறார் என்று சொன்னால் கால ஹாதல் கவுல மின்கும் அஹதுன் கத் கபுலஹு அதாவது இந்த வாதத்தை இந்த வாதத்தை அதாவது இந்த தான் ஒரு நபி என்ற இந்த வாதத்தை இதற்கு முன்னர் இவருக்கு முன்னர் யாராவது அந்த அரபு உலகத்தில் செய்திருக்கிறார்களா இந்த வாதத்தை செய்தது உண்டா என்று கேட்கின்ற போது குல்துலா நான் இல்லை என்று சொன்னேன் இதற்கு முன்னர் யாரும் என்ன செய்யவில்லை தன்னை ஒரு நபி என்று அங்கு யாரும் வாதிடவில்லை என்று பதிலளிக்கிறார்கள் மூன்றாவது கேள்வி ஃபஹல்கானமின் ஆபா இஹி மீன் மலிக் அதாவது இவருடைய முன்னோர்களில் எவரேனும் இதற்கு முன்னர் மன்னர்களாக இருந்திருக்கிறார்களா ஆட்சி தலைவர்களாக மன்னர்களாக இருந்திருக்கிறார்களா என்று மூன்றாவது கேள்வியை கேட்கிறார் அபு சுஃபியான் சொல்கிறார் இல்லை யாரும் என்ன செய்யவில்லை இதற்கு முன்னர் அவருடைய முன்னோர்களில் யாரும் தங்கள் அதாவது மன்னர்களாக யாரும் ஆட்சியாளர்களாக இருந்ததில்லை அடுத்து நான்காவது கேள்வியை பாருங்க அவரை பின்பற்றக்கூடிய மக்களில் சிறப்பு வாய்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்களா அல்லது சாதாரண மக்களா அவரை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் என்று சொல்லி கேட்கிறார்கள் அபு சுஃபியான் சொல்கிறார் அவரை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் சாதாரண மக்கள் சாதாரண மக்கள் நீங்கள் பொதுவாக எடுத்தீங்கன்னா சூர்தாசன் அவர்கள் மக்காவில் பிரச்சாரம் செய்கின்ற போது பாபு பக்கர் ரதி அல்லா அன் உஸ்மான் ரதி அல்லா அன் போன்ற சிறந்தவர்களும் என்ன செய்திருந்தார்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நீங்கள் பொதுவாக எடுத்தீங்கன்னா அதாவது நாம் ஒரு பொதுவாக பார்க்கின்ற போது அதிகமானவர்கள் யாராக இருந்தார்கள் என்றால் யார் எளிமையானவர்கள் ஏழைகள் அந்த சமூகத்தில் சாதாரணமானவர்கள் தான் இருந்தார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து அவர் கேட்கிறாரு அதாவது ஐந்தாவது கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வி என்று கேட்கிறார் என்று சொன்னால் அதாவது அவரை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அதிகரித்துக் கொண்டு செல்கிறார்களா அல்லது குறைகிறார்களா அவரை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் அவரை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் குறைந்து கொண்டு செல்கிறார்களா கூடிக்கொண்டு செல்கிறார்களா அப்போ சொல்கிறார்கள் அவங்க என்ன செய்யறாங்க 
அதிகரித்துக் கொண்டுதான் செல்கிறார்கள் அவர்கள் அதிகரித்துக் கொண்டுதான் செல்கிறார்கள் அடுத்து ஆறாவது கேள்வி فَهَلْ يَرْتَدُّ أَخَدٌ مِّنْهُمْ سَخْتَتًا لِذِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدُخُلَ فِيهِ அவர் இன் மார்க்கத்தில் நுழைந்த பிறகு அவர் கொண்டு வந்து அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தில் நுழைந்த பிறகு அதன் மீது அதிருப்தியுற்று யாரேனும் மதம் மாறி இருக்கின்றார்களா என்று கேட்கிறார்கள் அபு சுஃபியான் சுகரால் கொடுத்துள்ளா இல்லை அப்படி யாரும் மதம் மாறியது கிடையாது அடுத்து என்ன கேள்வி فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولْ இவர் தன்னை நபி என்று சொல்வதற்கு முன்னால் இவர் தன்னை நபி என்று சொல்வதற்கு முன்னால் அவர் பொய் சொல்லக்கூடியவர் என்று நீங்கள் எப்போதாவது அவருடைய விஷயத்தில் நீங்கள் சந்தேகித்திருக்கிறீர்களா அவருடைய விஷயத்தில் நீங்கள் சந்தேகம் கொண்டிருக்கிறீர்களா அபு சுஃபியான் சொல்கிறார் இல்லை நாம் என்ன செய்யவில்லை அவருடைய விஷயத்தில் சந்தேகம் கொண்டது கிடையாது இந்த இந்த வார்த்தைகள் அல்ல யாருடைய நாவிலிருந்து வெளிப்படுத்துகிறான் என்று பாருங்கள் சுபான் அல்லா இஸ்லாத்துக்கு ஒரு ஒரு பெரும் எதிரியாக இருந்தவர் அந்த நேரத்திலும் மிகப்பெரிய எதிரியாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அவருடைய நாவிலிருந்து அல்லா வெளிப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் சுபான் அல்லா அடுத்த நறுமையான சகோதரர்களே அடுத்த கேள்வி ஃபஹல் யகதிர் அதாவது அவர் வாக்குக்கு மாறு செய்தார்களா வாக்கை மீறி இருக்கிறார்களா வாக்குக்கு மாறு செய்திருக்கிறார்களா வாக்கை மீறியது உண்டா என்று சொல்லி கேட்கும் போது அவர் சொல்கிறார் இல்லை அவர் வாக்கை மீறியது கிடையாது ஆனால் இப்போது நாம் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிறோம் இப்போது நாம் என்ன ஒரு ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிறோம் இந்த ஒப்பந்தத்தில் அவர் எப்படி நடந்து கொள்வார் என்று நமக்கு தெரியாது அது எந்த ஒப்பந்தம் ஹுதைபியா அந்த ஹுதைபியா உடன்படிக்கை அந்த ஒப்பந்தம் எத்தனை வருஷத்துக்குரியது பத்து வருடங்களுக்குரியது எத்தனை எத்தனை வருடங்களுக்கு பத்து வருடங்களுக்குரிய ஒப்பந்தம் அந்த பத்து வருடங்களுக்குரிய ஒப்பந்தம் என்ன எமக்கு மத்தியில் யுத்தம் கிடையாது போர் இல்லை போர் போர் என்பது இல்லை போர் செய்வது இல்லை பத்து வருடங்களுக்கு ஒரு ஒரு சமாதான ஒப்பந்தம் அது அப்ப எனவே அவர் சொல்கிறார் இப்போது நாம் ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டிருக்கிறோம் அந்த ஒப்பந்தத்தில் அவர் எப்படி நடந்து கொள்வார் என்று எமக்கு தெரியாது என்ற ஒரு வார்த்தை அவர் சேர்க்கிறார் அபு சுபியான் என்ன சொல்றார் என்று சொன்னார் அதாவது என்னால் சேர்க்க முடிந்த வார்த்தை இதுதான் என்ன எனக்கு கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பு இதுதான் ஏன்னா அவர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி சுருக்கமாக இருக்கிறது பதிலும் சுருக்கமாக இருக்கிறது என்ன அப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது அவருக்கு சொல்ற எனக்கு ஒரு அவகாசம் கிடைத்த இடம் இது அதில் நான் இதை சேர்த்தேன் ஆனாலும் அவர் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை என்ன செய்யவில்லை அதை அவர் கண்டுகொள்ளவில்லை அடுத்ததாக நறுமை சகோதரர்களே அடுத்த கேள்வி என்ன ஒன்பதாவது கேள்வி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபஹல் காத்தல் துமு நீங்கள் அவரோடு போர் செய்திருக்கிறீர்களா யுத்தம் செய்திருக்கிறீர்களா அப்போது சொல்கிறார்கள் அபு சுஃபியான் சொல்கிறார் ஆம் அவரோடு நாம் போர் செய்திருக்கிறோம் ஃபகை ஃபக்கான கிதாலுக்கும் இது பத்தாவது கேள்வியாக எடுக்கலாம் அதாவது அந்த போர் எப்படி அமைந்தது அந்த போர்கள் எப்படி அமைந்தது என்று கேட்கின்ற போது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஹல் ஹர்பு பைனா ஒபைனஹு சிஜால் இந்த சிஜால் என்ற வார்த்தை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ ஒரு கிணற்றில் வாலிலிருந்து ரெண்டு பேர் என்ன செய்கிறாங்க அதை தண்ணி எடுக்கும்போது ஒன்று ஒரு பாத்திரத்தில் தன்னை தன்னுடைய ஒன்று ஊற்றுவார் அடுத்தது ஒன்று மாறி மாறி அப்படி ஊற்றுவாங்களா இல்லையா அப்போ சிஜால் இதுதான் இப்படி அப்போ எனவே இந்த யூ போர்களை பொறுத்த வரையில் என்ன எமக்கும் வெற்றி வரும் அவர்களுக்கும் வெற்றி வரும் நாமும் வெற்றி கொள்வோம் அவர்களும் எம்மை வெற்றி கொள்வார்கள் இப்படித்தான் போர்கள் எமக்கு மத்தியிலே அமைந்திருக்கின்றன என்று அபு சுஃபியான் குறிப்பிடுகிறார் அடுத்து கடைசியான கேள்வி பதினோராவது கேள்வி அதாவது மாலா முறுக்கும் அவர் உங்களுக்கு எதை ஏவுகிறார் அவர் உங்களுக்கு எதை ஏவுகிறார் அப்போது அபு சுஃபியான் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் சொல்கிறார் அபுதுல்லாஹ் வஹதஹு அல்லாஹ் ஒருவனை மாத்திரம் வணங்குங்கள் என்று சொல்கிறார் அல்லாஹ் ஒருவனை மாத்திரம் வணங்குங்கள் வலா துஷ்ரி கூபிஹி ஷெய்யா அவனுக்கு எதையும் இணையாக்காதீர்கள் அவனுக்கு எதையும் இணையாக்காதீர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் உங்கள் முன்னோர்கள் பெற்றோர்கள் சொன்ன விடயங்களை விட்டு விடுங்கள் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த சிலைகளை நாம் ஏன் வணங்குகிறோம் என்றால் இது அல்லாவிடத்தில் எமக்கு பரிந்து பேசும் அல்லாவிடத்தில் என்ன செய்யும் எம்மை நெருக்கி வைக்கும் அதே போன்று சிலை சிலைகள் அந்த சிலைகளுக்கு அறுத்து பலியிடுதல் நேர்ச்சை செய்தல் இந்த இவைகளை எல்லாம் இந்த சிறுக்கு இவைகளை விட்டு விடுங்கள் உங்களுடைய மூதாதையர்கள் 
இந்த சொல்லிக் கொண்டிருந்தவற்றை நீங்கள் என்ன செய்வீங்க இவைகளை விட்டு விடுங்கள் என்று அவர் சொல்கிறார் எமக்கு தொழுகை அவர் ஏவுகிறார் தொழுகை அவர் எமக்கு ஏவுகிறார் உண்மையை ஏவுகிறார் வல் அஃபாஃப் பேணுதலான வாழ்க்கை அவர் ஏவுகிறார் வசிலா இரத்த உறவை பேணுமாறு நமக்கு ஏவுகிறார் என்று இந்த உயர்ந்த விஷயங்களை தான் சொல்றார் இதெல்லாம் என்ன உயர்ந்த பண்புகள் உயர்ந்த விஷயங்கள் இவைகளைத்தான் அவர் நமக்கு ஏவுகிறார் என்று சொல்லி என்ன அப்ப இந்த மொத்தம் இதுல பதினோரு கேள்விகள் இருக்கிறது இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலளித்தவர் யார் என்றால் இஸ்லாத்தின் பகிரங்க எதிரியாக இருந்தவர் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக படைகளை திரட்டி வந்தவர் இஸ்லாத்துக்கு முன்னால் அப்படிப்பட்டவர் என்ன செய்கிறாரு இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலளிக்கிறார் அந்த நேரத்திலே அதாவது ஹர்கியூலிஸ் அந்த கைசர் மன்னர் கைசர் என்ன செய்கிறார் என்றால் தனது மொழிபெயர்ப்பாளர் துர்ஜுமான் அவரிடம் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நீங்கள் இப்போது அவருக்கு விளக்கம் சொல்லுங்கள் என்றால் அவங்க கேள்விகளை மட்டும் தான் கேட்டாங்க அபு சுஃபியானுக்கு தெரியாது என்னத்துக்கு இந்த கேள்வியை கேட்கிறாரு அந்த கேள்விகளை கேட்டு அவர் திருப்பி எதையும் சொல்லவும் இல்லை தொடர்ந்து கேள்விகள் மட்டும் தான் கேட்கப்படுது அவரும் பதிலளித்துக் கொண்டு போகிறார் இந்த கேள்வியுடைய நோக்கம் என்ன பின்னணி என்ற என்ன எதுவும் தெரியாது மொத்தமாக அதன் பிறகு என்ன செய்கிறார் என்றால் அந்த கேள்விகளுக்குரிய அந்த காரணிகள் பதில்களை தனது மொழிபெயர்ப்பால் ஊடாக அவருக்கு விளக்குகிறார்கள் அதிலே முதலாவதாக அந்த கேட்ட கேள்வி அந்த கேள்விக்குரிய விளக்கத்தை அவர்கள் சொல்கிறார்கள் வச அல் துக் அதாவது நான் முதலிலே உம்மிடம் கேட்டேன் நீங்கள் அந்த மொழிபெயர்ப்பால் சொல்ல அவரிடம் நீங்கள் அதை சொல்லுங்கள் என்று சொல்கிறார் அன் நசபி அவருடைய கோத்திரத்தை பற்றி கேட்டேன் நீங்கள் சொன்னீர்கள் அவர்கள் ஒரு சிறந்த உயர்ந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதை சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் அதாவது அதாவது வக்கதாலிக்கர் ருசுல் இவ்வாறு தான் ரசூல்மார்கள் தூதர்கள் உயர்ந்த சிறந்த கோத்திரத்தில் தான் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் அதற்கு பதில் சொல்கிறார்கள் இரண்டாவது கேள்வி நான் கேட்ட கேள்வி என்னவென்றால் அதாவது இதற்கு முன்னர் யாராவது இந்த வாதத்தை செய்திருக்கிறார்களா நபி என்று தன்னை யாரும் வாதிட்டிருக்கிறார்களா அவருக்கு முன்னால் நீங்கள் இல்லை என்று சொன்னீர்கள் அப்படி யாராவது செய்திருந்தால் என்ன அதை தொடர்ந்து தான் இவர் செய்கிறார் அதை தொடர்ந்து தான் இவர் அதை அதை பின்பற்றித்தான் செய்கிறார் என்று நான் பதில் சொல்லியிருப்பேன் மூன்றாவது நான் கேட்ட கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் அவர்களுடைய முன்னோர்களில் யாராவது மன்னர்கள் ஆட்சியாளர்கள் இருந்திருக்கிறார்களா என்று நான் கேட்டேன் அதற்கு நீங்கள் இல்லை என்று பதில் சொன்னீர்கள் அப்படி யாராவது அவர்களுடைய முன்னோர்களில் மன்னர்களாக இருந்திருந்தால் அந்த ஆட்சியை இவர் அடைய விரும்பக்கூடியவர் அந்த ஆட்சியை அடைவதற்காகத்தான் இந்த வேலையை செய்கிறார் என்று நான் சொல்லியிருப்பேன் அடுத்து அதாவது நான் உங்களிடம் கேட்ட கேள்வி இவர் இந்த தூதுத்துவத்தை நபித்துவத்தை சொல்வதற்கு முன்னால் இவருடைய விஷயத்தில் நீங்கள் அவர் பொய் சொன்னவர் பொய்யை கூறியவர் என்று நீங்கள் சந்தேகித்திருக்கிறீர்களா என்று நான் கேட்டேன் அதற்கு நீங்கள் இல்லை என்று பதிலளித்தீர்கள் அதாவது அதற்கு அவர் அழகான பதில் எப்படி சொன்னா பாருங்க அதாவது மக்களிடம் பொய் சொல்ல துணியாத ஒருவர் இறைவன் மீது பொய் உரைப்பதற்கு துணிய மாட்டார் மக்களுடைய விஷயத்தில் மக்களிடத்தில் பொய் சொல்லாத ஒருவர் மக்களுடைய விடயத்தில் பொய் சொல்லாத ஒருவர் இறைவன் மீது பொய் உரைக்க என்ன அவர் ஒருபோதும் துணிய மாட்டார் என்பதை நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் என்று மன்னர் ஹர்கியூஸ் குறிப்பிடுகிறார் சுபகானதா அருமையான சகோதரர்களே கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்கள் அந்த நபிமார்கள் உடைய அந்த உயர்ந்த பண்பு எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதற்கு இந்த செய்தி சான்றாக இருக்கிறது அதே போன்று அடுத்ததாக நான் உங்களிடம் கேட்டேன் அவர்களை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அந்த சமுதாயத்தில் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவர்களா அல்லது சாதாரண மக்களா என்று கேட்டேன் நீங்கள் சொன்னீர்கள் சாதாரணமானவர்கள் தான் அவரை பின்பற்றுகிறார்கள் என்று வகும் அத்துபா உர் ரசூல் இப்படித்தான் ரசூல்மார்களை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் ஆரம்பத்தில் பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இப்படியானவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் பதில் கூறுகிறார்கள் அடுத்து நான் கேட்டேன் அவரை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அவரை ஏற்றவர்கள் கூடுகிறார்களா குறைகிறார்களா நீங்கள் சொன்ன பதில் அவர்கள் கூடிக்கொண்டே செல்கிறார்கள் கூடிக்கொண்டே செல்கிறார்கள் என்ன பதில் அதாவது ஈமான் இவ்வாறு தான் ஈமான் என்பது இப்படித்தான் அது நிறைவு பெறும் வரை வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அது நிறைவு பெறும் வரை வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் சுபகான் அல்லா 
அன்பிற்குரியவர்களே சிந்தனை செய்வார்கள் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக எவ்வளவுதான் பிரச்சாரங்கள் முடுக்கிவிடப்பட்டாலும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று அதாவது உலகத்தில் உள்ள எல்லா மீடியாக்களும் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக செயல்படுகிறது வலிமை மிக்க பலமான மீடியாக்கள் எடுத்து பாருங்க எவ்வளவுதான் அவர்கள் திட்டம் தீட்டி சூழ்ச்சி செய்தாலும் இஸ்லாம் வளர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆச்சரியமானது நினைச்சு பாருங்க அதாவது இஸ்லாமத்தை இஸ்லாம் போன்று ஒரு மதம் எதிர்க்கப்படுகிறதா உலகத்தில் ஒரு ஒரு வாழ்க்கை நெறி மார்க்கம் எதிர்க்கப்படுகிறதா எவ்வளோ இஸ்லாம் என அவர்கள் இரவு பகலாக சூழ்ச்சி செய்கிறார்கள் இரவு பகலாக சூழ்ச்சி செய்கிறார்கள் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக சுபகானல்லா இந்த தீன் வளர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இந்த தீன் நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அல்ல அல் குரான் எப்படி சொல்கிறான் அவர்கள் தங்களுடைய வாய்களால் அல்லாஹுடைய அந்த நூறை பிரகாசத்தை அவர்கள் அணைக்க விரும்புகிறார்கள் வல்லாஹு முசிம்மு நூறி அல்லாஹ் தனது பிரகாசத்தை முழுமையாக்குவான் உலவு கரிகள் காஃபிரூன் காஃபிர்கள் வெறுத்த போதும் சரி எடுத்து பாருங்க அதாவது அந்த டென்மார்க்குடைய அந்த நிகழ்வு டென்மார்க்கில் என்ன செய்யப்பட்டது டென்மார்க்குடைய நிகழ்வு என்ன அதாவது ரசூல் தாஸ் அவர்களுக்கு எதிராக அவர்களை அவர்களுக்கு கேலி சித்திரம் வரைந்தார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு உடைய ஒரு அறிக்கையில் என்ன சொல்லப்படுது அந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு அந்த நாட்டில் சுமார் ஐயாயிரம் பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு அந்த நாட்டில் சுமார் ஐயாயிரம் பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அப்ப எனவே சுபகானுல்லா நீங்க எடுத்து பாருங்க இஸ்லாம் அதாவது எங்கு பலமாக எதிர்க்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் இஸ்லாம் வளர்ந்திருக்கிறது இஸ்லாம் வளர்கிறது இது ஆச்சரியமானது அற்புதமானது இது அல்லாஹுடைய தீன் இது அல்லாஹுடைய மார்க்கம் வரலாற்றாசி இஸ்லாமிய வரலாற்றாசி சொல்கிறார்கள் அதாவது இஸ்லாம் வரலாற்றில் எதிர்க்கப்பட்டது போன்று வேறொரு ஒரு மார்க்கம் எதிர்க்கப்பட்டிருந்தால் அது உலகத்தில் இருந்து அப்படி இல்லாமல் இந்த பூமியில இல்லாமலாக இருக்கும் தாத்தாரியர்களுடைய படையெடுப்பை சொல்கிறார்கள் தாத்தாரியர்கள் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக அவர்கள் படையெடுத்தது போன்று வேறொரு மார்க்கத்துக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்டிருக்கும் அது பூமியில் இருந்து அளிக்கப்பட்டிருக்கும் இஸ்லாம் வளர்ந்திருக்கிறது எனவே சுபகானுல்லா இவர் இங்கே என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் மன்னர் ஹெர்கியூலிஸ் சொல்கிறார் அந்த ரோமுடைய மன்னர் சொல்கிறார் என்ன அம்ருல் ஈமான் ஹத்தாயத்தியம் ஈமான் என்பது என்ன அந்த ஈமான் என்பது இவ்வாறு தான் அது பூரணமடையும் வரை அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அடுத்த கேள்வி என்ன நான் உம்மிடம் கேட்ட கேள்வி அந்த தீனை ஏற்றுக்கொண்டதன் பிறகு அதன் மீது அதிருப்தியின் காரணத்தால் வெறுப்பின் காரணத்தால் அதை விட்டு யாராவது வெளியேறுகிறார்களா மதம் மாறுகிறார்களா என்றால் நீங்கள் இல்லை என்று சொன்னீர்கள் ஈமான் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல பாருங்க இவ்வாறுதான் ஈமான் ஹீன துகாலித்து பஷாஷத்துகுல் குழு இதயத்தில் அந்த ஈமானுடைய பிரகாசம் நுழைந்து விடும் என்று சொன்னால் அது என்ன செய்துவிடும் அது அப்படியே உறுதியாகிவிடும் இதயத்தில் அந்த ஈமான் அந்த பிரகாசம் அது நுழைந்து விடுகின்ற போது அது உறுதி பெற்று விடும் இதுதான் ஈமான் சுபகானுல்லா என் அருமை சகோதரர்களே அந்த ஈமானுடைய பிரகாசத்தை சொல்கிறார் ஈமானுடைய அந்த நூரை சொல்கிறார் அந்த நூர் எப்படிப்பட்ட ஒரு நூறு என்று சொன்னால் அது அந்த உள்ளத்தை அப்படியே பிரகாசமாக்கும் அவரை இஸ்லாத்தில் அது என்ன செய்யும் உறுதியாக்கும் அவரை வழிநடத்தி செல்லும் அதுதான் ஈமான் உண்மையில் யாராவது இஸ்லாத்தை விட்டு மதம் மாறுகிறார் என்றால் அவனுக்கு அவனுடைய உள்ளம் என்ன ஈமான் அந்த இல்ல அந்த உள்ளத்தில் குடிகொள்ளவில்லை ஈமான் அந்த உள்ளத்தை அடையவில்லை என்பதுதான் பொருள் அப்ப ஈமான் இந்த பிரகாசம் உள்ளத்தில் நுழைந்து விடும் என்றால் அல்லா சொல்ல இப்படி உமை யூமி பில்லாகி எஹதி கல்பகு என்று சொல்கிறான் யார் அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொள்வாரோ ஈமான் கொள்வாரோ அந்த உள்ளம் என்ன செய்யும் நேர்வழி பெறும் அந்த உள்ளம் நேர்வழி பெறும் என்று அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே குறிப்பிடுகிறான் அப்ப எனவே நறுமை சகோதரர்களே அடுத்ததாக உள்ள கேள்வி என்ன நான் உம்மிடம் கேட்ட கேள்வி அவர் எப்போதாவது வாக்குக்கு மாறு செய்திருக்கிறாரா வாக்கை மீறி இருக்கிறாரா என்று கேட்டேன் நீங்கள் இல்லை என்று சொன்னீர்கள் அந்த இடத்துல அபு சுஃபியான் சொன்ன பதில் இவர் கண்டுகொள்ளவே இல்லை அபு சுஃபியான் சொன்ன பதிலை கண்டுகொள்ளவில்லை அவர் சொல்கிறார் ஒக்கதா அளிக்க ருசுல் தகுதிர் இறை தூதர்கள் அப்படித்தான் அவர்கள் என்ன செய்ய மாட்டார்கள் வாக்கு மீற மாட்டார்கள் அப்ப என்ன இந்த இடத்துல நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது டைமை போட்டு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது எந்த இடத்துல சிலர்கள் இஸ்லாத்த என்ன செய்வார்கள் அவர்களுடைய அந்த குரோதத்தின் காரணத்தால் விரோதத்தின் காரணத்தால் அவர்கள் இஸ்லாத்தை விமர்சிப்பார்கள் எதிர்ப்பார்கள் அப்படியானும் நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டியதில்லை ஏன் இது அல்லாவுடைய தீன் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் அடுத்து நான் உங்களிடம் கேட்ட கேள்வி என்ன அவர் எதை ஏவுகிறார் உங்களுக்கு அவர் ஏவுவதை எதை என்று நான் கேட்டேன் 
என்ன நீங்கள் சொன்னீர்கள் அவர்கள் அல்லாஹ் ஒருவனை மாத்திரம் வணங்குமாறு சொல்கிறார் அவனுக்கு எதையும் இணையாக்க கூடாது என்று சொல்கிறார் மூதாதையர்கள் முன்னோர்கள் சொன்னதை விட்டுவிடுங்கள் என்று சொல்கிறார் அதே போன்று சிலை வணக்கத்தை விட்டு உங்களை தடுக்கிறார் தொழுகை ஏவுகிறார் உண்மையை ஏவுகிறார் பேணுதனான வாழ்க்கை ஏவுகிறார் உறவை பேணுமாறு சொல்கிறார் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு சொல்கிறார் நல்லா கவனிங்க அதாவது அபு சுபியான சொல்றார் நீங்கள் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் இந்த பதினோரு கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் சொன்ன இந்த அனைத்தும் இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் உண்மையாக இருந்தால் நான் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்தை அவர் ஆளுவார் ஆட்சி செய்வார் சுபானுல்லா என்ன செய்கிறார் அவர் இந்த இடத்தை ஆட்சி செய்வார் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த இடத்தை ஆட்சி செய்வார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் அவர் என்ன முன்னர் உள்ள அந்த வேத புத்தகங்களை அவர் படித்திருக்கிறார் அதனுடைய விளக்கங்கள் ஞானங்கள் அவரிடம் என்ன நிறையவே இருந்தன அந்த விஷயங்கள் தெளிவாகவே அவர்கள் என்ன உணர்ந்திருந்தார்கள் அது மாத்திரமல்ல அவர் சொல்கிறார் வக்கது குந்து அலமு அன்னு ஹாரிஜு எனக்கு தெரியும் இப்படி ஒரு தூதர் வருவார் என்று எனக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு தூதர் அந்த தூதரை பற்றிய அந்த முன் அதாவது சுபசோபனத்தை ஈசா அலி இஸ்லாம் வழங்கியிருக்கிறார்கள் அப்ப எனவே அவங்களோட வேத புத்தகங்களை தெளிவாக இருக்கிறது இப்படி ஒரு தூதர் வருவார் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் உங்களிலிருந்து வருவார் என்று நான் எண்ணியிருக்கவில்லை அவர் உங்களிலிருந்து வருவார் என்று நான் எண்ணியிருக்கவில்லை என்று சொல்கிறார் அவர் சொல்லிவிட்டு இன்னும் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அதாவது அவரை சென்றடையக்கூடிய வழியை நான் அறிந்திருந்தால் அவரை சென்றடையக்கூடிய வழியை நான் எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னால் நான் என்ன செய்வேன் எந்த சிரமப்பட்டாவது அவரை போய் சந்தித்திருப்பேன் அவரை போய் சந்தித்திருப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் அவ்வளவு கூந்து இந்த ஹூ லசல் டு அன் கதமி நான் அவரிடம் இருந்தால் அவரின் பாதங்களை நான் கழுவிவிடுவேன் நான் அவரது பாதங்களை கழுவிவிடுவேன் இதை சொல்லக்கூடியவர் யார் அன்றைய மிகப்பெரும் சாம்ராஜ்யத்துடைய ஆட்சியாளர் அந்த ரோமாபுரியுடைய ஆட்சியாளர் ஹர்கியூலிஸ் கைசர் சொல்கிறார் நான் அவருக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் நான் அவருக்கு ஒரு பணியாளனாக இருப்பேன் அவருக்கு ஒரு பணியாளனாக இருப்பேன் என்று சொல்கிறார் என் அருமை சகோதரர்களே அதன் பிறகு என்ன செய்கிறாரு நபி அவங்க அனுப்பினாங்களே அந்த அந்த கடிதம் அதை கொண்டு வர சொல்கிறார் திகியத்துல் கல்வி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நபித்தோழர் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவகிடம் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த கடிதத்தை கொடுத்து அனுப்பியிருந்தார்கள் அந்த கடிதத்தை கொண்டு வருமாறு சொல்கிறார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் பல மன்னர்களுக்கு கடிதங்களை அனுப்பினார்கள் ஹபஷாவுடைய மன்னர் அதே போன்று ஃபாரசிகம் ரோம் அப்ப இந்த இந்த கடிதத்தை அவர்கள் கொண்டு வருமாறு சொல்கிறார்கள் அந்த திகியத்துல் கல்வி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நபித்தோழர் ஒரு சிறந்த ஒரு சஹாபி அப்ப அந்த கடிதத்தை கொண்டு வர சொல்கிறார்கள் அது கொண்டு வரப்படுகிறது அதை வாசிக்கிறார்கள் அந்த கடிதத்தை வாசிக்கிறார் அதுக்கு பிறகுதான் முன்னாள் ஒளிகள் வருது அப்ப எனவே அதில் என்ன எழுதப்படுகிறது என்றால் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் என்ன எழுதி எழுதியிருக்கிறார்கள் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் அல்லாஹ்வுடைய திருநாமம் எப்படி சுலைமான் அலைஹி இஸ்லாம் அந்த கடிதத்தை எழுதினாங்களோ அல்லாஹ் குரானை சொல்றானா இல்லையா சுலைமான் அலி இஸ்லாம் கடிதத்தை எழுதும் போது எப்படி தான் எழுதினார் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் இப்போ நிறைய பேர் சுருக்கமாக எழுநூற்றி எண்பத்தாறு போட்டுருவோம் இல்லைஞ்சா அது எங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சா அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ என்ன பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் இப்போ பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்று போட்டுவிட்டு கடிதத்தில் ஆரம்பத்திலே யாரிடமிருந்து கடிதம் என்பது தான் சொல்கிறாங்க மின் முஹம்மதின் அப்துல்லாஹி வரசூலி பாருங்கள் எவ்வளோ பணிவான வார்த்தைகள் யார் அல்லாஹுடைய அடியாரும் தூதரும் ஆகிய முகம்மதிடமிருந்து அல்லாஹுடைய அடியாரும் தூதரும் ஆகிய முகம்மதிடமிருந்து இலா ஹிர்கலி அதிமிர் ரூம் அந்த மகத்தான சாம்ராஜ்யத்துடைய ஆட்சியாளர் ஹிர்கலுக்கு என்று சொல்லி எழுதுகிறார்கள் எப்படி வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாங்க சொல்லலாம் எப்படியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் அந்த வார்த்தைகள் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க சுபானந்தா அந்த உள்ளங்களை சென்றடையக்கூடிய விதத்தில் அந்த வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன பின்பற்றக்கூடியவர்களுக்கு சாந்தி உண்டாகட்டுமாக நேர்வழியை யார் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களுக்கு சாந்தி உண்டாகட்டுமாக நான் உண்மை இஸ்லாத்தின் பால் அழைக்கிறேன் இஸ்லாத்தின் பால் அழைக்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்வீராக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் 
ஈடேற்றம் பெற்று விட்டீர் தஸ்லம் என்ன ஈடேற்றம் பாதுகாப்பு கிடைத்து விட்டது அஸ்லிம் தஸ்லம் அந்த ஈடேற்றம் இந்த உலகத்திலும் நாளை மறுமையிலும் கிடைக்கக்கூடிய ஈடேற்றமாக அந்த ஈடேற்றம் இருக்கும் யுகத்திகல்லாஹு அஜரக மர்ரத்தைல் அல்லாஹ் உமக்கு இரண்டு முறை கூலி தருவான் இரண்டு முறை இஸ்லாத்தை நீர் ஏற்றுக்கொண்டால் இரண்டு முறை கூலி ஈசா அலே இஸ்லாத்தை நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஈமான் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அடுத்து என்னையும் அல்லாவுடைய தூதராக நீங்கள் ஏற்றுவிட்டால் உங்களுக்கு கூலி இரண்டு முறை என்றால் என்ன அதாவது நாற்பது வருடம் அமல் செய்தால் எண்பது வருடத்துடைய நன்மை இரண்டு முறை என்ன ஒரு தொழுகை தொழுதால் இன்னொரு தொழுகை உடைய நன்மை இரண்டு தொழுகை உடைய நன்மை அப்ப இரண்டு முறை கூலி கிடைக்கும் இது கிறிஸ்துவர்களுக்கு இது இருக்கிறது ஒரு கிறிஸ்துவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் இந்த நன்மாராயம் இருக்கிறது நீங்க பொதுவாக வேறு ஹதீஸ்களும் இதை சொல்கிறது இரண்டு கூலிகள் அவர்களுக்கு இருக்கின்றன அப்ப எனவே அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹ் சமூகர்கள் இதை சொல்கிறார்கள் ஆர்வப்படுத்துகிறார்கள் நீர் இதை புறக்கணித்தால் என்ன உமது சமுதாயத்துடைய பாவங்களையும் நீர் சுமக்க வேண்டி வரும் ஏன் என்றால் நீர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் நீர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அந்த மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அந்த மக்களுக்கும் நீர் என்ன தடையாக இருக்கின்றீர் அவர்களுக்கும் இந்த நேர்வழி கிடைக்காமல் இருப்பதற்கு நேர்வழிக்கு தடையாக நீர் இருக்கின்ற காரணத்தால் அவர்களுடைய பாவ சுமையை நீர் சுமக்க வேண்டியிருக்கும் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஃபிரவுனுடைய வரலாற்றை எல்லா குரால சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறான் ஃபிரவுனுக்கு பயந்து அதிகமானவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தார்கள் ஃபிரவுன் மீது உள்ள அச்சத்தின் காரணத்தால் பயத்தின் காரணத்தால் அதிகமானவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் என் அருமையான சகோதரர்களே அடுத்து அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனம் அதை அதிலே எழுதியிருக்கிறார்கள் குல் அஹல் அல் கிதாப் என்று வரக்கூடிய வசனம் யா அஹல் அல் கிதாப் என்ன வேதக்காரர்களை அழைக்கிறான் அல்லாஹ் அழைத்து என்ன சவா இம் பைனா ஓ பைனக்கும் எமக்கும் உமக்கு உங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள ஒரு பொதுவான ஒன்றின் பால் வாருங்கள் சவா இம் பைனா ஓ பைனக்கும் ஒரு பொதுவான ஒரு உடன்பாடு இது என்ன உடன்பாடு அல்ல நபுத இல்ல அல்லாஹ் அல்லாஹுவை தவிர நாங்கள் வேறு யாரையும் வணங்க மாட்டோம் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரையும் நாம் வணங்க மாட்டோம் இறைவனை பற்றிய நம்பிக்கை என்பது கிறிஸ்துவ சமுதாயத்திடம் இருக்கிறது ஆனால் என்ன அது ஒரு குளறுபடியான நம்பிக்கை அந்த அல்லாஹு தலைங்க என்ன சொல்றான் பொதுவான ஒரு உடன்பாட்டின் பால் வாருங்கள் நாம் அனைவரும் அல்லாஹுவை தேர வேறு யாரையும் வணங்க மாட்டோம் ஒலா அனுசரி கபிஹி செய்யா அவனுக்கு நாம் எதையும் இணையாக்க மாட்டோம் அதே போன்று எமக்கு மத்தியில் அல்லாஹுவை விட்டுவிட்டு நாம் ஒரு சிலரை என்ன கடவுள்களாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் இவ்வாறு நீங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தால் நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள் நாம் முஸ்லீம்கள் என்பதற்கு நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள் நாங்கள் முஸ்லீம்கள் என்பதற்கு என்று இதோடு அந்த கடிதம் முடிகிறது இதோடு அந்த கடிதம் முடிகிறது அதற்கு பிறகு அங்கு அந்த சபையிலே ஒரு ஒரே கூச்சல் சப்தங்கள் அப்படி எழ ஆரம்பிக்கிறது கூச்சல் எழ ஆரம்பிக்கிறார்கள் அதன் பிறகு என்ன இவர்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறார்கள் வெளியேற்றப்பட்ட பிறகு அதன் பிறகு உள்ள விஷயத்தில் அபு சுஃபியான் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அதாவது முகமது சல்லா அலுசன் அவங்க என்பவங்க அந்த அந்த நிலை இந்த இந்த நிகழ்வின் போது பார்த்தீங்கன்னா மதீனாவில் அல்லாவுடைய தூதர் இருக்கிறாங்க மதீனாவில் அல்லாவுடைய தூதரை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் பல நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் இருக்கிறாங்க மக்கள் அவங்களுக்கு கட்டுப்பாடு கீழே வரல பல நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் இருக்கிறார்கள் சுபஹான் அல்லா அபு சுபியா என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அதாவது நான் எனக்குள் ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது நிச்சயமாக இவருடைய விஷயம் என்ன இது நிச்சயமாக மேலோங்கும் இஸ்லாம் என்ன செய்யும் மேலோங்கும் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா இஸ்லாத்தை எனது உள்ளத்தில் அல்லாஹ் நுழைத்தான் சுபான் அல்லா பாருங்க உள்ளத்தில் எனது உள்ளத்தில் அல்லாஹ் இஸ்லாத்தை நுழைத்தான் அல்லாஹ் ஒருவருக்கு நேர் வழி காட்ட நாடினால் யாராலும் தடுக்க முடியாது இப்படிதானே அல்லாஹ் நேர் வழி அந்த ஹிதாயத்தை அல்லாஹ் நாடினால் அதை யார அவரால் கூட தடுக்க முடியாது அவரால் கூட என்ன அவரால் கூட தடுக்க முடியாது சுபான் அல்லா அல்லாஹ் அந்த இஸ்லாத்து பெரும் எதிரியாக இருந்த இஸ்லாத்தின் மீது மிக பெரும் வெறுப்போடு வாழ்ந்தவருடைய உள்ளத்தில் அல்ல என்ன செய்தான் இஸ்லாத்தை அல்லாஹு தலா அந்த பிரகாசத்தை நுழைத்தான் அவர் சொல்கிறார் அல்லாஹ் எனக்குள் எனது உள்ளத்தில் அல்லாஹு தலா இஸ்லாத்தை நுழைத்தான் என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப இந்த நிகழ்வு இந்த நிகழ்வை பொறுத்தவரையில இந்த நிகழ்வை பற்றி பலஸ்தீனுடைய அந்த பைத்துல் மக்தஸ் அந்த புனிதமான ஆலயம் அந்த பைத்துல் மக்தஸுடைய அன்று அந்த கிறிஸ்தவர்களுடைய 
கரத்திலே கையிலே அது இருக்கிறது அழகுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது அதிலே மிக முக்கியமான ஒரு மத குருவாக அவர்களுடைய மத குருவாக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் சொல்றார் யார் அபு சுஃபியான் என்ன சொல்றார் என்றால் உங்களை எல்லாம் அழைத்து இப்படியெல்லாம் கேள்விகள் கேட்பதற்கு பின்னணியாக இருந்த அந்த நிகழ்வு அப்படி என்று சொல்லி அவர் சில செய்திகளை சொல்றார் என்ன செய்தி அவர் கண்ட கனவாகவும் அது வருகிறது அதே போன்று அந்த நட்சத்திரங்கள் அது பற்றி அந்த அவரிடம் காணப்பட்ட ஞானத்தினூடாகவும் அது அவருக்கு கிடைத்தது என்றும் என்ன ரிவாயத்துகள் வருகிறது ஒரு நாள் இந்த மன்னர் ஹெரிகுலிஸ் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் மிகவும் கவலையோடு காட்சி அளிக்கிறார் அப்போ கவலையோடு காட்சி அளிக்கின்ற போது மக்கள் எல்லாம் கேட்குறாங்க அந்த அரச சபையில் உள்ளவர்கள் கேட்கிறார்கள் அந்த முக்கியமான பிரமுகர்கள் மதகுருமார்கள் கேட்கிறார்கள் ஏன் நீங்கள் கவலையோடு இருக்கிறீர்கள் கவலையோடு இருப்பதற்குரிய காரணம் என்ன என்று சொல்லி கேட்கின்ற போது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதாவது விருத்த சேதனம் ஹத்னா செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு கூட்டத்தார் அந்த கூட்டத்தாரிலிருந்தும் என்ன அதாவது ஒரு ஆட்சிக்குரிய ஒரு மன்னர் என்ன செய்கிறார் அதிலிருந்து வெளிப்பட்டு விட்டார் அதிலிருந்து வெளிப்பட்டு விட்டார் அப்படி என்பதை இவர் சொல்கிறார் அவர் வேத புத்தகங்கள் எல்லாம் படித்தவர் கடைசி இறுதி தூதர் வரக்கூடிய காலம் என்பது அவங்க நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள் அந்த இல்ம் அவடம் அந்த இல்மும் அவடம் இருந்தது அந்த பின்னணியும் இருந்தது அப்ப எனவே அந்த விருத்த சேதனம் ஹத்னா செய்யக்கூடியவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அப்போது அங்கு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யூதர்கள் மட்டும்தான் என்ன ஹத்னா செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் யூதர்கள் மாத்திரம்தான் அந்த ஹத்னா செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அப்ப எனவே அவர்களுக்கு என்ன ஆலோசனை கொடுக்கிறாங்க என்ன இவர்கள் வந்து இவர்கள் நாங்கள் பொருட்படுத்த வேண்டியது இல்லை இந்த யூதர்கள் நீ ஒரு கட்டளை கொடுத்தால் போதும் நாம் அவர்களை எல்லாம் கொன்று விடுவோம் அழித்து விடுவோம் யார யூதர்களை நாம் அழித்து விடுவோம் அப்போ அவர்கள் தான் உங்களை ஆட்சிக்கு என்ன அச்சுறுத்தலாக இருப்பவர்கள் ஃபிரவுன் கூட என்ன செய்தான் ஃபிரவுன் வந்து அவன் கண்ட கனவின் காரணத்தால் பனு இஸ்ரவேலர்களில் தான் என்ன அவனுடைய ஆட்சிக்குரிய ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது அங்கிருந்தான் என்ன ஒரு ஆட்சியாளர் வரப்போகிறார் என்று அவன் தெரிந்தவுடன் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தான் ஆண் குழந்தைகள் எல்லாம் அவன் கொன்று குவித்தான் பார்க்குறோமா இல்லையா ஆண் குழந்தைகள் எல்லாம் அவன் அழித்ததை பார்க்கிறோம் அப்போ அதே போன்று இங்கே என்ன ஆலோசனை கொடுக்கப்படுது என்றால் நாங்கள் யூதர்களை எல்லாம் அழித்து விடுகிறோம் யூதர்களை எல்லாம் அழித்து விடுகிறோம் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் இந்த கடிதம் வந்து சேருகிறது இப்போ இப்படி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது என்ன செய்து கடிதமும் வருகிறது அப்போ கடிதம் வந்த பிறகு இது அரபு உலகத்திலிருந்து வந்த கடிதம் அப்போது என்ன யாராவது அரபுக்கள் இருக்கிறார்களா அவர்களை எப்படியாவது தேடி பிடித்து கொண்டு வாருங்கள் என்று ஆள் அனுப்புகிறார்கள் அவர்கள் கொண்டு வந்து என்ன அவர்கள் அவர்கள் வந்து பலவந்தமாக அவர்கள் பார்க்கப்படுகிறது அவர்கள் ஹத்னா செய்யப்பட்டவர்களா இல்லையா பார்த்தா அவங்க ஒரு ஹத்னா செய்யப்பட்ட சமூகம் அப்போ கேட்கிறார்கள் ஆம் அரபுக்கள் இடம் அந்த பழக்கம் இல்லை ஏன்னா கிறிஸ்துவர்கள் என்ற அந்த பழக்கத்தை அவர்களிடம் இருக்கவில்லை ஹத்னா என்பது இருக்கவில்லை ஆனால் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஈசா அலிஸ்லாம் அதை செய்தாங்கன்ற தெளிவாக வருகிறது அப்போ எனவே என் அருமை சகோதரர்களே அப்போ அரபுக்களிடம் இந்த பழக்கம் இருந்தது அப்போது அவர் சொல்கிறார் அதாவது அவர்கள் யூதர்களிடம் இருந்தல்ல அவர்கள் அரபுக்களிடம் அந்த மன்னர் தோன்றிவிட்டார் அவர் என்ன செய்துவிட்டார் அவர் தோன்றிவிட்டார் என்பதை சொல்கிறார்கள் அப்போ எனவே இந்த நிகழ்வு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் இந்த கடிதத்தை அவர்கள் வேறு இந்த ரிவாயத்தில் வேறு ரிவாயத்துகள் வருகிறது இந்த கடிதத்தை அவங்களோட அந்த கிறிஸ்துவ அவங்களோட சபை என்று சொல்லவே அதில் மிக பெரும் உயர்ந்த தலைவர் அவங்களோட ஆன்மீக தலைவர்களில் யார் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறாரோ அவரிடம் இந்த கடிதத்தை எடுத்து செல்கிறார்கள் இந்த கடிதத்தை கொண்டு போய் காட்டுகிறார்கள் இப்படி ஒரு கடிதம் வந்திருக்கிறது அந்த கடிதத்தை அவர் படித்து விட்டு சொல்கிறார் இவர் தான் அதாவது எமக்கு முன்னறிவிப்பு செய்யப்பட்ட தூதர் இவர் தான் மூசா அலி இஸ்லாம் ஈசா அலி இஸ்லாம் அந்த தூதர்கள் மூலம் நமக்கு முன்னறிவிப்பு செய்யப்பட்டவர் வாக்களிக்கப்பட்ட தூதர் இவர் தான் என்று அவர் அஷத் வல்லா இலா இல்லல்லா அண்ணா முகமது ரசூல்லா சொல்லி அவர் என்ன செய்கிறார் ஷஹாதா சொல்கிறார் அவர் கொல்லப்படுகிறார் என்ன செய்து அது பெரும் என்ன அவங்களோட ஆன்மீக பீடத்தின் தலைவர் என்ன இதை செய்து விட்டார் என்பதற்காக அந்த மக்கள் கொன்று விட்டார்கள் இந்த அதாவது மன்னர் ஹெர்கியூலிஸை விட ஒரு பெரும் அந்த ஆன்மீக தலைவர்கள் அங்கு இருக்கும் அவர்கள் தான் இந்த ஆட்சியை தீர்மானிப்பவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவர் கொல்லப்படுகிறார் அப்போ எனவே இவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் அப்போ இவர் ஹிம்ஸில் அந்த ஷாமுக்கு அதுக்கு பிறகு பயணிக்கிறார் அந்த பயணத்துக்கு பிறகு என்ன செய்கிறார் பெரும் அவங்களோட பெரும் பெரும் ஆலோசனை சபையிலே உள்ளவர்கள் மத குருமார்கள் அவர்களை எல்லாம் ஒரு ஒரு கோட்டைக்கு அனைவரையும் அழைக்கிறார் எப்படி அழைக்கிறார் என்று சொன்னால் ஆயுதங்கள் நிராயுத பாணிகளாக ஆயுதங்கள் எதுவும் எடுத்துக்கொண்டு வராமல் ஒரு
அவர் அந்த மக்களுக்கு மத்தியில் என்ன செய்கிறார் உரை நிகழ்த்துகிறார் யா மாஷர் ரூம் என்று அழைக்கிறார் அந்த மக்களை அழைத்து அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ஹல்லக்கும் ஃபில் ஃபலாஹி வர் ருஷுத் உங்களுக்கு வெற்றி வேண்டுமா கேட்குறார் உங்களுக்கு வெற்றி வேண்டுமா உங்களுக்கு நேர் வழி அந்த நேரான வழி அந்த வெற்றிக்குரிய வழி அந்த வெற்றி உங்களுக்கு வேண்டுமா அதே போன்று உங்களுடைய ஆட்சி தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க வேண்டுமா உங்களுடைய இந்த ஆட்சி தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க வேண்டுமா அப்படி என்று சொன்னால் ஃபதாபி ரூஹாதன் நபி இந்த நபியை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் யார் பின்பற்ற சொல்றார் ரசூல்தான் பின்பற்ற சொல்கிறார் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் என்ன அதாவது காட்டு கழுதைகளை போன்று விரண்டு ஓட ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் வாயலை நோக்கித்தான் விரண்டு ஓடினார்கள் வேகமாக ஓடினார்கள் ஆனால் வாயில் மூடப்பட்டிருக்கிறது எதற்கு ஆயுதங்களை கொண்டு வந்து இவரை கொள்வதற்கு யார தங்களுடைய தலைவரை கொள்வதற்காகத்தான் அவர்கள் ஓடினார்கள் ஆனால் வாயில்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது வெளியே செல்ல முடியவில்லை மறுபடியும் என்ன செய்கிறார் அனைவரையும் அழைக்கிறார் அழைத்து அவருக்கு அதுக்கு பிறகு அவருக்கு உறுதியாகிறது என்ன இவர்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இவர்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்பது அவருக்கு உறுதியான பிறகு அவர் என்ன சொல்றார் என்றா நீங்க உங்களுடைய மார்க்கத்தில் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறீங்க என்பதை பார்ப்பதற்காகத்தான் இதை நான் உங்களை பரிசோதித்தேன் என்று சொல்கிறார் உங்களை நான் பரிசோதித்தேன் என்று சொல்கிறார் அதன் பிறகு அனைவரும் என்ன செய்தார்கள் அவருக்கு சுஜூதிலே விழுந்தார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு இதுதான் இவருடைய ஹிருக்களுடைய கடைசி செய்தி என்று சொல்லி இந்த செய்தி முடிகிறது சுபகானதா பாருங்க அவ சத்தியம் இவ்வளவு தெளிவான பிறகும் தெரிந்த பிறகும் அவர்களுக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எது தடையாக இருக்குன்னு பாருங்க அல்ல குரால சொல்றான் என்ன நாளை மறுமையுடைய நாளில் நரகத்தில் அவர்கள் போட்டு புரட்டப்படுகின்ற போது என்ன சொல்வார்கள் அதாவது ஹலக்க அன்னி சுல்தானியான்னு சொல்வார்கள் எனது ஆட்சி என்னை அழித்து விட்டது எனது ஆட்சி என்ன செய்து விட்டது இந்த நேர் வழி எனக்கு கிடைக்காமல் தடுத்தது ஆட்சி தான் எனது ஆட்சியின் காரணத்தால் நான் அழிந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி எனது செல்வம் எனக்கு எந்த பயனையும் தரவில்லை உலகத்தில் செல்வத்தின் காரணத்தால் இந்த நேர் வழியை நான் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தேன் எனக்கு இருந்த சமூக அந்தஸ்தின் காரணத்தால் இந்த நேர் வழியை நான் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தேன் இந்த செல்வமும் இந்த ஆட்சியும் செல்வாக்கும் என்னை அழித்து விட்டது என்று சொல்வார்கள் கை சேதப்படுவாங்க அல்லாஹு தலா குரான சொல்றான் பாருங்க இவ்வளவு சத்தியம் தெளிவாக இருந்தும் நான் அவரிடம் இருந்தால் அவரது பாதங்களை கழுவேன் என்று சொன்ன பிறகும் அவர்களுக்கு என்ன செய்ய முடியவில்லை இந்த ஆட்சிக்கு முன்னால் இந்த ஹிதாயத்தை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று சொன்னால் இப்போ சுபான் அல்லா அல்லாஹ் நமக்கு செய்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அருள் என்ன இந்த ஹிதாயத்தை நேர் வழி அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கிறான் அதற்காக நமது உள்ளங்களை அல்லாஹ் திறந்திருக்கிறான் எனவே நறுமை சகோதரர்களே இந்த கிடைத்த இந்த பொக்கிஷம் இதில் நாம் என்ன தொடர்ந்து பயணிப்பதற்காக அல்லாஹுடம் நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும் எனவே இந்த வரலாற்றை பொறுத்தவரையில் இது உண்மையில் சுபான் பல ஆச்சரியமான செய்திகளை நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு வரலாறாக இருக்கிறது எடுத்து பாருங்க அல்லாஹு தாலா எப்படியெல்லாம் கண்ணியத்தை உயர்த்துகிறான் அல்லாஹ் நாடினால் எப்படியெல்லாம் அந்தஸ்தை உயர்த்துவாண்டு பாருங்க அதாவது அல்லாஹுடைய தூதனுடைய அந்த அந்தஸ்து எங்கு பேசப்படுகிறது ஒரு மிகப்பெரிய எதிரியின் வாய்களால் அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் அந்த வார்த்தைகளை பேச வைக்கிறான் அபு சுஃபியான் பின்னால் தான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் ரலி அல்லாஹு அன்பு ஆனால் இந்த நிலை என்பது என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இஸ்லாத்துக்கு ஒரு பெரும் எதிரியாக இருப்பவர் என்ன செய்கிறாரு அப்போ நீங்கள் எடுத்து பாருங்க இதுதான் யதார்த்தம் உண்மை என்ன இஸ்லாத்தை எதிர்க்கக்கூடிய பலர் இது சத்தியம் இது உண்மை என்று தெரிந்துதான் எதிர்க்கிறார்கள் இது உண்மையான மார்க்கம் இது சத்தியமான மார்க்கம் என்பதை தெரிந்துதான் எதிர்க்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அந்த நிலை அப்போ இதிலிருந்து உங்களுக்கு தெரியுது ரசூல் தாங்க என்ன செய்தாங்க தெளிவாக இஸ்லாத்தை அந்த மக்களுக்கு எடுத்துரைத்து விட்டார்கள் அபு சுஃபியான் சொல்றாரு என்ன அவ்வளோ மட்டும்தான் வணங்க சொல்றாரு எதையும் சிறுக்கு செய்யக்கூடாது என்று சொல்றாரு என்றெல்லாம் சொல்றார் தொழுகையை ஏவுகிறார் என்றால் என்ன ரசூல் அவர்கள் அவ்வளோ தெளிவாக அந்த மக்களுக்கு மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லிவிட்டார்கள் மார்க்கத்தை தெளிவுபடுத்தி விட்டார்கள் என்பதை நாம் இந்த வரலாற்றினூடாக பார்க்கிறோம் எனவே நறுமை சகோதரர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு வரலாற்றை கொண்ட ஒரு தலைவர் தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் என்பதை நாம் இந்த வரலாற்றினூடாக பார்க்கிறோம் எனவே நமக்கு இந்த ஹிதாயத் இந்த நேர் இந்த நேர் அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இந்த பிரகாசம் அல்லாஹ் குரான் சொல்கிறான் அஃபமன் ஷரஹ் அல்லாஹூ சத்ரஹோல் இல் இஸ்லாம் அல்லாஹ் யாருடைய உள்ளத்தை நெஞ்ச இஸ்லாத்துக்காக விரிவுபடுத்துகிறானோ ஃபஹுவா அல நூரிம் ரப்பி என்றால் சொல்கிறான் அது ரப்புடைய பிரகாசத்தில் இன்றும் உள்ளதாகும் அதாவது உள் ஒரு உள்ளம் இஸ்லாத்துக்காக விரிவுபடுத்தப்படுவது என்பது ரப்புடைய பிரகாசத்தில் நின்றும் உள்ளது என்று அல்லாஹு தலா குரான் சொல்கிறான் ஃபஹுவா அல நூரிம் ரப்பி ரப்புடைய பிரக
அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான ஒரு சிறப்பு தான் என்ன இந்த ஹிதாயத் இந்த நேர்வழி எனவே நறுமை சகோதரர்களே அவை நாம் நேர்வழிக்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவைகளை விரும்பக்கூடாது எப்போதும் நம்மை இந்த நேர்வழியோடு இணைத்து வைக்கக்கூடிய நேர்வழி நம்மை பயணிக்கக்கூடிய விஷயங்களைத்தான் நாங்கள் விரும்ப வேணும் ஆனால் சிலவங்களை பாருங்கள் மார்க்கத்தில் இஸ்திகாமத்தாக உறுதியாக இரு இருந்தவர்கள் கூட அவங்களுக்கு செல்வாக்கு வரும்போது செல்வம் வரும்போது அவங்களுக்கு உலக வாழ்க்கையுடைய சில வசதிகள் வரும்போது என்ன செய்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இஸ்லாத்தை விட்டு தூரமாகிறாங்க அவ்வளோ பாதுகாக்க என்ன செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு உலகத்துடைய கௌரவம் கண்ணியம் செல்வாக்கு செல்வம் இவைகள் பட்டம் பதவிகள் வரும்போது என்ன செய்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இஸ்லாத்தை விட்டு தூரமாகக்கூடிய நிலைகளை பார்க்குறோம் அவர் அவர் பழகிய நெருங்கிய இஸ்லாமிய நண்பர்களை விட்டு தூரமாகிறதை பார்க்குறோம் அப்படியான நட்புகளை விட்டு அவர் தூரமாகுவதை பார்க்குறோம் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் ஏன் அப்ப இஸ்லாம் இந்த தூய்மையான இந்த தீன் இந்த தீன்ல நாம் பயணிப்பதற்கு எதுவெல்லாம் நமக்கு தடையாக இருக்குமோ யாரா அதை எமக்கு தந்து விடாதே நான் கேட்கணும் அல்லாவிடத்தில் யாரா இந்த நேரான வழியில் நான் இறுதி வரை பயணிக்க வேண்டும் இதில் எவைகள் எல்லாம் தடைகளோ அந்த தடைகள் எனக்கு தந்து விடாதே அப்படியானவைகள் எனக்கு தந்து விடாதே என்னை இந்த தூய்மையான வழியில் பயணிப்பதற்கு எது எனக்கு உதவியாக இருக்குமோ அப்படியான உதவி எனக்கு உதவியானவைகள் எனக்கு தருவாயாக என்ன என்னோடு உழுக்கக்கூடியவைகளை எல்லாம் எனது தீனுக்கு சாதகமாக ஆக்குவாயாக இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கிறதோ இந்த வசதி வாய்ப்புகள் இதெல்லாம் எனது தீனுக்கு மார்க்கத்துக்கு சாதகமாக ஆக்குவாயாக அல்லா என்று தான் நாங்கள் அல்லாவிடத்தில் கேட்க வேண்டும் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே உள்ளங்கள் என்பது ரஹ்மானுடைய இரண்டு விரல்களுக்கு மத்தியில் உள்ளது அவன் நாடியவாறு அதை திருப்புகிறான் அதை நாடியவாறு அவன் திருப்புகிறான் இப்போ நினைச்சு பாருங்கள் அபு சுஃபியான் போன்றவர்களாம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்று கனவில் கூட நினைத்து பார்க்கக்கூடிய முடியாத அளவுக்கு பெரும் எதிரிகள் அல்லாஹு தாலா அந்த உள்ளங்களில் கூட இஸ்லாத்தை நுழைத்தான் என்பதை பார்க்குறோம் அந்த உள்ளங்களில் அல்லாஹ் இஸ்லாத்தை நுழைத்தான் அப்போ எனவே நறுமை சகோதரர்களே அப்போ இந்த ஹிதாயத் இந்த நேர்வழி ஒருவருக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு நேர்மத்தாக அருளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அருளை இறுதி வரை பயணிப்பதற்கு அல்லா நமக்கு அருள் புரிவானாக என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாஹிர் தவானான் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமின்